Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1394 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le défenseur portugais, Pepe, qui fête aujourd'hui ses 38 ans. On peut voir aussi son palmarès impressionnant, dont 3 Ligues des Champions remportées avec l'équipe du Real Madrid. 1 euro remporté, bien sûr, avec l'équipe du Portugal. Bon anniversaire à lui. Et aussi euh, l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aujourd'hui, qui fête son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 48 ans. L'entraîneur norvégien. Il y a aussi l'ancien parisien, Ressé Rodriguez, qui fête aujourd'hui euh, ses 28 ans. Il y a aussi l'ancien bordelais et euh, Blograna, Malcolm, actuellement du côté du Zénith. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Et pour finir, c'est le jeune Jamal Musiala, qui fête aujourd'hui ses 18 ans. Jeux anniversaire à lui. Donc euh, pour continuer avec lui, parce qu'on peut voir hein, qu'il a le drapeau allemand, alors que c'est un genre anglais. Donc euh, Musiala a décidé de représenter l'Allemagne en sélection. Il avait joué pour l'Angleterre en catégorie de jeunes. Il devrait être prochainement convoqué par Joachim Lowe, donc le sélectionneur allemand. Donc euh, Musiala, jeune joueur hein, du Bayern Munich en plus buteur contre la Lazio cette semaine en Coupe d'Europe. Donc euh, on peut voir son parcours en sélection en équipe nationale donc dans les catégories euh, jeunes. Donc il a beaucoup euh, de fois joué avec l'équipe anglaise, que ce soit les U17, U16, même U15, même avec l'équipe anglaise Espoir. Mais du coup, il devrait jouer avec la sélection allemande. Il a fait son choix. Donc, il a bien sûr averti Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, qui préférait jouer avec la sélection de la Mannschaft. Et pour finir avec lui, donc, il est sur le point de prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2026, le jeune allemand. Ensuite, on ouvre la page Coupe d'Europe car hier soir, il y avait les 16e de finale retour de l'Europa League. Et on commence tout d'abord bien sûr avec cette équipe française de Lille qui se déplaçait du côté de l'Ajax. Donc Lille devait faire un exploit vu qu'au match aller la semaine dernière s'est incliné 2-1 à domicile. Donc le même score mais cette fois-ci ben, toujours pour l'équipe de l'Ajax. Donc l'Ajax se qualifie pour les huitièmes de finale. Donc le LOSC au tapis c'est vraiment dommage. Que déjà ils ont fait une meilleure prestation hier à l'extérieur que la semaine dernière à domicile. On peut voir ben, les stats du match. Ils ont bien joué hier hein, l'équipe de Lille, mais pas assez efficace quand on voit qu'ils ont fait plus de 18 tirs pour seulement euh, voilà, un but, alors que l'équipe de l'Ajax, 10 tirs, 2 buts. Bien sûr, il faut être efficace devant le but. C'est ce qui compte le plus, bien sûr, dans le football, hein, c'est de marquer euh, plus que son adversaire. Donc, il n'a pas été assez efficace. Et même Jérémy Pied, donc un joueur de Lille, euh, le confirme, hein, il l'a dit. Il y avait de quoi faire, on a des regrets par rapport au match aller. on a fait le maximum, on a poussé mais ça n'a pas suffi ce soir, il faut savoir marquer, hein, bien sûr c'est bien d'avoir plein d'occasions mais il faut les mettre au fond. Ensuite toujours avec euh, Lille, donc on va parler euh, de Mike Maignan, encore un gros match hein, parce qu'aujourd'hui dans le journal l'équipe il a obtenu la note 2-7 et une fois de plus Bamba encore transparent, il avait été très décevant au match aller. la même chose hier pour ce match retour donc Lille. Hein, éliminé de cette coupe d'Europe donc du coup il reste plus que le Paris Saint-Germain donc le PSG désormais le dernier représentant français en coupe d'Europe cette saison une fois de plus voilà les clubs français encore énormément déçus en coupe d'Europe donc bilan des clubs français en coupe d'Europe cette saison hors Paris Saint-Germain à partir de la phase de groupe donc si on enlève bien sûr le Paris Saint-Germain c'est 26 matchs disputés pour seulement 5 victoires pour les clubs français en Coupe d'Europe c'est une catastrophe, 3 matchs nuls et quand même 18 défaites, 29 buts inscrits et 52 buts encaissés c'est tout simplement un désastre et pour finir les gars avec ben, la France par rapport aux autres pays et surtout par rapport au classement UEFA des nations sur la saison 2020-2021. Et c'est pas ouf hein, pour euh, la France. Donc là, on parle juste de cette saison. Parce que la France a seulement euh, 7000 euh, points. Donc il y a quand même euh, les Pays-Bas, l'Écosse et même le Portugal qui est devant euh, la France. Donc euh, si on prend la moyenne hein, sur les 5 dernières saisons. Donc la France est toujours la 5 position. Mais cette année, ils vont perdre pas mal de points. À part bien sûr si le Paris Saint-Germain encore très loin en Ligue des Champions. Ça pourrait rapporter beaucoup de points à la France. Ensuite, on continue avec l'Europa League. Il y avait des autres matchs hier. On commence tout d'abord avec Manchester United qui recevait hier ultra fort de l'équipe de la Real Sociedad. Le score final 0-0. Mais bien sûr, Manchester hein, se qualifie pour la suite de la compétition. Vu qu'au match aller, c'était imposé 4-0 les Red Devils du côté de la Real Sociedad. On va parler de Mikel Oyarzabal. Donc l'attaquant de la Real Sociedad n'avait jamais manqué de pénalty avant son échec hier soir contre Manchester United. Ce raté met fin à 100% de réussite dans cet exercice. Donc avant, il avait réussi 18 pénalties sur 18 tentés. Et hier, il a échoué. Et pour finir, les gars, sur ce match, on va parler du jeune joueur anglais Chola. Shortir, 17 ans et 23 jours, devient le plus jeune joueur de l'histoire de Manchester United à disputer un match européen. Donc lui, il y a quelques jours, déjà, je vous avais dit, qu'il signait son premier contrat professionnel avec l'équipe professionnelle de Manchester United. Parce qu'avant, il jouait dans les catégories jeunes. Et donc déjà, il a joué dimanche dernier contre l'équipe de Newcastle. 
Il est né le 2 février 2004, hein, donc Shortir a fait ses débuts avec l'équipe première de Manchester United. Donc c'était dimanche dernier contre Newcastle et hier, il a joué aussi ce match de Coupe d'Europe. Ensuite, on va parler d'une autre équipe anglaise, c'est l'équipe de Arsenal qui jouait contre le Benfica et victoire des Gunners 3-2. Mais Arsenal s'est fait très très peur dans ce match, donc grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang dans les toutes dernières minutes du match, les Gunners obtiennent leur qualification pour les huitièmes de finale. Donc lors du match aller, il y avait eu un partout et en fait il y avait deux partout là jusqu'à la 87e minute. Donc en gros, bah, c'était le Benfica vu qu'ils ont inscrit deux buts à l'extérieur. Le Benfica était provisoirement qualifié. Mais Aubameyang dans les dernières secondes du match, bah, il a inscrit ce troisième but et bien sûr permet à cette équipe de Arsenal de filer en huitième de finale. On va parler de l'homme du match, c'est le jeune Bukayo Saka, qui est vraiment très bon. Hier, il a fait deux magnifiques passes décisives, le jeune joueur des Gunners. Et depuis le début de la saison dernière, Saka est le joueur qui a délivré le plus de passes décisives, toutes compétitions confondues à Arsenal. Déjà 17 passes D pour le jeune anglais. Ensuite, on continue avec une autre équipe anglaise. Mais celle-là a déçu. Donc il y a déjà trois équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Donc il y a Tottenham, il y a aussi bah, Manchester et Arsenal. Mais Leicester qui jouait contre le Slavia Prague à domicile. Donc Leicester s'est incliné 2-0. Donc du coup Leicester est éliminé dès les 16e de finale de cette Europa League. Une autre surprise, c'est la défaite du Bayer Leverkusen à domicile contre les Suisses des Youth Boys de Berne 2-0. Donc Leverkusen aussi éliminé. Euh, la Similan a fait un partout contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc au match il y avait eu 2-2. Donc euh, bien sûr le but à l'extérieur compte beaucoup hein. donc euh, du coup c'est l'AC Milan hein, qui file en huitième de finale et Franck Kessier buteur hier euh, donc sur penalty a rendu hommage à son compatriote de l'Atalanta Bergam Willy Tabi récemment décédé des suites d'un cancer hein. on avait parlé hier ensuite il y avait aussi euh, Naples contre Grenade et Grenade se qualifie malgré la défaite hier de 1 du côté euh, de Naples hein, vu qu'au match aller ben, Grenade s'est imposé 2-0 contre l'équipe euh, de Naples et là vu qu'ils ont marqué ce but tellement important à l'extérieur donc Grenade se qualifie pour les 8 e de finale Naples déjà éliminé il y avait aussi les Glasgow Rangers contre l'équipe euh, de Antwerp et euh, grosse victoire hein, des Glasgow Rangers 5-2 et aussi se qualifie de match ils avaient marqué 4 buts la 5 donc 9 buts hein, sur les deux matchs pour cette équipe euh, coachée par euh, Steven euh, Gerrard et pour finir, il y avait aussi l'AS Roma qui jouait contre l'équipe de Braga. Donc l'AS Roma s'est imposé 3-1. Donc euh, ils ont gagné au match aller, gagné au match retour. Donc eux aussi se qualifier pour les huitièmes de finale. Et on va parler de Edin Dzeko, dépasse la légende. Francesco Totti, hier soir, l'attaquant bosnien, est devenu le meilleur buteur de l'AS Roma en Coupe d'Europe avec 29 buts. Donc il dépasse Totti. Et pour finir avec cette Europa League, sinon j'ai un petit coup d'œil à tous les autres résultats. Donc euh, la victoire du Shakhtar 1-0, donc le Shakhtar aussi euh, qualifié. La victoire de Mold 2-0 du côté de Hoffenheim. Donc au match il y avait eu 3-3, donc euh, qualification de l'équipe euh, de Mold. Donc Hoffenheim éliminé, il y a aussi euh, ben, tous les résultats des matchs euh, à 21h. Du coup, j'ai un petit coup d'œil sur toutes les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Donc, trois clubs anglais, hein, Manchester United, Arsenal, Tottenham, deux clubs italiens, l'AC Milan, l'AS Roma, deux clubs euh, espagnols, Grenade et Villarreal. Si on compte aussi les cinq grands championnats, donc il reste la France et euh, l'Allemagne, aucun représentant de ces deux pays hein, pour euh, jouer ces huitièmes de finale de l'Europa League. Ensuite, on revient un an jour pour jour en arrière, c'était le 26 février 2020. Et Lyon battait la Juventus à domicile en huitième de finale allée de Ligue des Champions grâce à un but de Lucas Touzard, maintenant joueur de l'équipe de Berlin en Allemagne. Donc Lyon avait gagné le match 1-0. C'est depuis ce jour euh, l'un des derniers matchs avec euh, stade plein. Le Groupama Stadium, bien sûr, avait été euh, guichet fermé hein, pour ce huitième de finale allée contre l'équipe de la Juventus. Le match retour avait été joué longtemps après, bien sûr, avec euh, bien sûr un match à huis clos. Donc euh, c'était il y a un an, jour pour jour, hein, la belle victoire des Lyonnais face à l'équipe de la Juventus. Ensuite, on va parler de l'Euro 2020. Il sera très probablement joué uniquement en Angleterre. L'UFA considère que le pays est le mieux placé pour organiser la compétition. La décision devrait être prise à la mi-avril. Donc vous savez que cet Euro devrait se jouer dans plus de 10 pays différents avec la pandémie actuellement du Covid. Ça devrait se jouer uniquement en Angleterre, l'Euro 2020. Ensuite, on va parler de deux bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Tout d'abord, Concernant Neymar qui a repris l'entraînement individuel aujourd'hui et ça c'est une bonne nouvelle, on sait que Neymar était blessé depuis le match contre Caen, ce match juste avant la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, donc il n'a pas manqué hein, bien sûr contre le Barça vu que bien sûr le PSG 
s'est imposé euh, largement contre les Blue Grana. Donc il a repris l'entraînement. Et ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Donc euh, Raphaël euh, Alcantara, donc il a fait une petite euh, photo sur son Instagram, bien sûr, en train de voir Neymar à l'entraînement. Et la même chose aussi pour Ron Bernat. Donc lui, ça faisait pas mal de mois hein, qu'il était absent. Rupture des ligaments croisés, lui aussi, était de retour à l'entraînement aujourd'hui. Ensuite, on va parler d'un joueur euh, parisien qu'on voit plus du tout. C'est Danilo, porté presque disparu, donc utilisé régulièrement. Et euh, sujet de débat sous euh, Thomas Tourel, le milieu portugais recruté il y a 5 mois a largement reculé dans la hiérarchie. C'est vrai que sous euh, ma l'air, Thomas Tourel, il jouait souvent. Vous vous souvenez, lui, normalement, c'est un milieu de terrain. Il jouait en défense centrale. Marquinhos se jouait en numéro 6. Hein, vous vous souvenez, c'était à l'époque. Et depuis que Pochettino a pris à cette équipe du Paris Saint-Germain, on le voit beaucoup moins quand même, euh, Danilo, même euh, rentre en cours de jeu. Bah, c'est très rare. Donc en espérant voilà, qu'il puisse rejouer un petit peu, hein, parce que c'est un très bon joueur. Le milieu portugais. Ensuite, une déclaration du directeur sportif du Paris Saint-Germain. Leonardo, il a dit, on dit, le PSG a perdu un jeune. Mais parfois, je pense que ce sont les jeunes qui perdent le PSG. Tous les joueurs partis à 16, 17 ou 18 ans, ils sont où aujourd'hui Si tu fais le bilan, ceux qui réussissent, ça représente un pourcentage très faible. Donc euh, voilà ce que dit Leonardo par rapport aux jeunes joueurs du Paris Saint-Germain qui quittent euh, l'équipe. Voilà, ils ne veulent pas signer euh, contrat professionnel avec le PSG. Donc je pense bien sûr à Tanguy Kwasi. Je pense euh, voilà, à Dil Aouchich. Voilà, il y en a plein, bien sûr, qui ont quitté le club comme Moussa Diaby. Bon, lui, il a réussi quand même du côté de son club actuel, la même chose pour Kingsley Coman aussi qui a quitté très tôt l'équipe du Paris Saint-Germain, lui aussi a réussi avec ben, ses futurs clubs et toujours avec Leonardo, il a dit par rapport à Tanguy Kwasi, il a joué avec nous la Ligue des Champions et il a passé un an pratiquement au Bayern sans jouer, aujourd'hui on doit peut-être changer, arrêter de penser qu'ailleurs c'est le paradis Ensuite, on va parler du gardien de Liverpool, Alison Baker. Donc hier, je l'avais dit hein, qu'il a perdu son papa, euh, qu'il s'est noyé dans un lac au Brésil lors d'un exercice de plongée. Donc Alison Baker a appris qu'il ne pourrait pas se rendre aux obsèques de son père au Brésil en raison des contraintes liées au Covid. Hein. Grosse force à lui et à sa famille. Et euh, il n'est pas tout seul, Alison Baker, parce qu'il a reçu énormément de soutien, que ce soit ben, des autres joueurs ou des autres clubs européens. On peut voir par exemple, je ne sais pas, le Barça, la Première Ligue, Tottenham, ou même Reim euh, Sterling, un joueur de Manchester United, hein, qui apporte son soutien à ce moment euh, très difficile pour Alison Baker. Ensuite, on va parler de Thierry Henry et ses officiels. Il quitte son poste d'entraîneur du CF Montréal pour raison familiale. Donc euh, l'ancien coach euh, monégasque, donc actuellement il était euh, en MLS hein, pour entraîner cette équipe euh, de Montréal. Donc du coup il quitte hein, cette équipe euh, canadienne, donc euh, l'Impact Montréal joue quand même en MLS. Donc en raison de la pandémie mondiale, je n'ai pas pu voir euh, mes enfants. La séparation était trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc euh, prendre la décision de retourner à Londres et quitter Montréal. Donc euh, voilà, retour en Europe pour tirer Henry. Ensuite, on va parler de l'équipe française des Girondins de Bordeaux et glissement de terrain pour Bordeaux en Ligue 1. Donc, classement moyen donc de 2005 à 2015. Euh, les Girondins de Bordeaux terminaient souvent vers la 5 e position, voilà, souvent dans le top 5 euh, français. Et de 2015 à 2020, ces 5 dernières années, hein, c'est toujours un classement très moyen pour euh, cette équipe de Bordeaux. Toujours aux alentours de la 10 e place, donc dans le ventre mou de ce championnat euh, français. Donc euh, c'est vrai que Bordeaux, hein, depuis euh, quelques années, hein, ça va pas fort. Et Cossigny, sur l'ambiance du groupe Bordelais, il a dit l'ambiance est très moyenne. Il y a énormément de joueurs en fin de contrat qui veulent partir. Quand il y a autant de joueurs qui ne donnent pas envie de travailler ni de progresser, c'est difficile d'avoir des résultats. Et il est aussi dit, il nous reste trois mois, on fera tout ce qu'il faut pour obtenir le maintien le plus rapidement. À nous de prendre les points le plus vite possible pour l'obtenir. Et après, tourner la page de cette saison et faire un peu le ménage. Voilà, laisser euh, filer des joueurs qui veulent plus jouer du côté de Bordeaux, c'est vrai qu'actuellement Bordeaux hein, vise le maintien. Ensuite on va parler du Real Madrid après sa victoire contre l'Atalanta Bergame et cette victoire lors du match aller. Donc le Real Madrid a seulement été éliminé trois fois en phase éliminatoire, donc Coupe Nationale, donc Copa del Rey plus Coupe Européenne, donc c'est très peu, hein, seulement trois fois, après avoir remporté le match aller à l'extérieur en 1994 contre Odense, donc c'est en Coupe de l'UFA, en 2018 contre Leganes en Coupe du Roi, et récemment en 2019 hein, contre l'équipe de l'Ajax, où ils avaient gagné le match aller et perdu le match retour 4-1 à domicile. Ensuite, euh, depuis Marcelo contre le Bayern Munich en 2018, Ferland Mendy est le premier défenseur du Real Madrid à avoir marqué un but de l'extérieur de la surface en Ligue des Champions. Hein. Voilà, félicitations aux défenseurs français. Ensuite, le Qatar a annoncé qu'il ne participera pas à la Copa América qui doit se dérouler en Colombie et en Argentine du 11 juin au 10 juillet prochain. Donc le Qatar est invité pour disputer euh, voilà, cette Copa América. Du coup, ben, le Qatar ne se rendra pas pour jouer cette compète. 
Ensuite, euh, on va parler euh, du championnat brésilien. Et malgré sa défaite face à Sao Paulo, 2-1, Flamengo a été sacré champion euh, du championnat brésilien. Donc 2020-2021, c'était hier. Donc euh, le classement final à Flamengo en tête avec 71 points devant l'international, 70 points et l'Atlético Minero en troisième position. Ensuite, une déclaration de Johnny G. Buffon, 43 ans, a déclaré à propos de sa retraite. Hein, ça qu'il est toujours footballeur professionnel à 43 ans. Bon, c'est quand même un gardien, bien sûr, il peut jouer un peu plus longtemps que les joueurs de champ. Mais grand respect à Buffon. Il a dit « Chaque semaine, je mesure mes sauts. Quand je remarque que je perds des centimètres, je serai le premier à dire que je dois m'arrêter. » Ensuite, euh, jette un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, ça joue en France. Il hein, y a Rennes contre l'équipe de Nice. Hein, deux équipes où c'est compliqué ces dernières semaines. Elles ont beaucoup de mal à remporter euh, des matchs. Il y a aussi l'Eventé contre Bilbao. Le Verder contre euh, Francfort. Ce soir, dans les gros championnats européens. Et pour terminer, les gars, ce zap image, une déclaration de Xabi Alonso sur Lionel Messi. Donc il a dit en 2011, nous allions jouer à Classico en demi-finale de Ligue des Champions. Hein. Barça contre le Real Madrid. Mourinho m'a invité à passer chez lui. Et quand je suis arrivé à 20 21h, Sergio Ramos, Pepe, Lassana Diara et Albiol étaient déjà présents. Donc euh, les, enfin, les joueurs à vocation défensif hein, du Real Madrid. Donc euh, ils étaient déjà présents hein, dans la maison de Mourinho. Nous avons passé 4 heures à préparer un plan anti-Messi et nous avions cru y avoir réussi. Le jour du match, Messi a surpassé nos attentes. Il nous a détruit et a claqué un doublé au Bernabeu. Donc au match il y a eu 1-1 au Camp Nou. Match retour 2-0 pour le Barça. Un doublé de Léo Messi. Donc euh, je ne peux pas cacher que Messi est le meilleur joueur que j'ai affronté dans ma carrière. Il est exceptionnel. Quel hommage hein, bien sûr de Xabi Alonso sur Léo Messi. Et euh, bien sûr en finale, bah, le Barça va affronter cette équipe de Manchester United. Ils étaient injouables à l'époque en 2011, hein, cette équipe du Barça. Donc euh, Manchester, c'est un clip. 3-1 contre les Blaugrana, Messi buteur en finale. Donc euh, voilà le très bel hommage hein, de Alonso sur Lionel Messi. Donc voilà les gars la fin de ce zap image 1394. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous